आज हम पढ़ते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में फैक्टर्स एफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी एंड ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी तो आयनाइजेशन एनर्जी द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वेलेंस सेल ऑफ एन एटम आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी आर आयनाइजेशन पोटेंशियल तो या तो ये डिफिनेशन है कम से कम वो कम से कम एनर्जी जो कि उसकी जरूरत होती है किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम एनर्जी की जरूरत जो होती है उसको उस एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को हम जोल पर मोल में और किलो जोल पर मोल में हम इसकी वो करते हैं हम इसकी पेमाइश करते हैं हम इसको मेजर करते हैं एक्सपेरिमेंटली दीज आयनाइजेशन एनर्जी कैन बी मेजर्ड इन जोल पर एटम्स और किलो जोल पर मोल तो ये जोल पर एटम या किलो जोल पर मोल में हम इसकी पेमाइश करते हैं एग्जाम्पल है हम ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल सोडियम जो है यहाँ पर ये गैसियस सोडियम गैसियस स्टेट में इसको एनर्जी रिक्वायर होती है सोडियम को टू रिमूव इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर एनर्जी की जरूरत होती है सोडियम ने गेन किया एनर्जी को तो सोडियम आयन बन गया और इसने वन इलेक्ट्रॉन लॉस किया यहाँ अमाउंट ऑफ एनर्जी सोडियम के लिए जरूर होती जरूरी होती है कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोर सेल तो वो चार सौ छियानवे किलो जोल पर मोल एनर्जी जो है सोडियम के लिए उसको जरूरत होती है कि वह इलेक्ट्रॉन रिमूव करे सोडियम के आइटम से मैग्नीशियम है मैग्नीशियम के लिए एनर्जी की जरूरत होती है तो ये एनर्जी गेन करते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड होते हैं तो एनर्जी जो है मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम आयन में और वन इलेक्ट्रॉन दे देता है और इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी मैग्नीशियम एटम्स तो मैग्नीशियम एटम्स जो है वो आयन बन गया और इतनी ना एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो गई फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एलिमेंट एक्स या एटम हमने लिखा है या इन गैस गैस एलिमेंट देन एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू फार्म एक्स आइन देन एक्स आइन बन जाता है जा, तो एक्स आइन बन जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव किया जाता है तो एनर्जी जो है इस प्रोसेस में जरूरी होती है इफ एक्स इज एटम आर एलिमेंट इफ एक्स इज एटम आर एलिमेंट है को एक्स कोई एटम है या एलिमेंट है द एनर्जी विल नीड टू रिमूव तो एनर्जी की जरूरत होती है निकालने के लिए एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है टू इलेक्ट्रॉन टू मेक एक्स प्लस आइन एंड वन इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी की जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक्स आइन फिर बन जाता है और इलेक्ट्रॉन फिर रिमूव हो जाता है आयनाइजेशन तो ये पॉइंट है हमारे पास आयनाइजेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस यानी ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है वो रिएक्शन है ये वो प्रोसेस है या वो रिएक्शंस है जहाँ पर हीट जो है वो एब्जॉर्ब होता है मतलब यह है कि इस इस रिएक्शंस में यानी आयनाइजेशन पोटेंशन में तो हीट की एब्जॉर्बन की जरूरत होती है हीट की रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है The closest the outermost electron to the nucleus of atom, the higher will be the ionization potential of an atom. यानी जितना close होगा electron atom के नज़दीक होगा उतना ही ionization potential जो है वो इसका ज़्यादा होगा ज़्यादा मोज की ज़रूरत होगी ionization potential की क्योंकि जितना atoms जो है न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन के नज़दीक होगा तो न्यूक्लियस में हमें पता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं तो इनके दरमियान अट्रैक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल की हमें ज़रूरत पड़ेगी यानी वो जो है वो ग्रेटर आयनाइजेशन पोटेंशियल की ज़रूरत होगी अगर इसके मुकाबले में अगर कोई एटम बड़ा है तो उसके जो है शेल्स जो है वो ज़्यादा है उसमें काफ़ी आउटर मोर शेल्स बहुत ज़्यादा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस से दूर होते हैं तो इसी वजह से आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो कम आयनाइजेशन पोटेंशियल की ज़रूरत होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एटम से 
first ionization energy or it may be second ionization energy or it may be also be third ionization energy ionization energy jo wo first ionization energy ho sakti hai second ho sakti hai or third ionization energy हो सकती है अच्छा फैक्टर्स इफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी द न्यूक्लियर चार्ज जो है एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर अगर न्यूक्लियर चार्ज जो है यानी एटॉमिक नंबर जो है वो ज्यादा हो एटॉमिक नंबर जो है अगर ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड मोर टाइटली तो जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा मजबूती से पकड़े रखते हैं एटम्स में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो इस इसी वजह से ज़्यादा अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत होगी सो so, लार्जर दी एटॉमिक साइज एटॉमिक रेडियस लोअर विल बी दाइनाइजेशन एनर्जी अगर ज़्यादा से ज़्यादा एटॉमिक साइज जो है वो बड़ा हो एटॉमिक रेडियस जो है वो बड़ा हो लोअर विल बी दी आयनाइजेशन एनर्जी जो है मतलब ये है तो कि कम मकदार में आयनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत होगी जब अगर एटॉमिक साइज बड़ा होगा एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा यानी नंबर ऑफ शेल्स जो है वो ज़्यादा होंगे तो जो इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा एड होंगे तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का कश स्पीड कम होगा क्योंकि अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसी वजह से आयनाइजेशन जो है वो जो है वो बहुत ही कम रिक्वायर होगी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम एंड स्मॉलर दी एटॉमिक साइज हायर विल बी दी आयनाइजेशन वैल्यू उसी के मुकाबले में अगर जो है एटॉमिक साइज कम होगा तो न्यूक्लियर जो है प्रोटॉन्स या न्यूक्लियस जो है उसका और इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगा तो इसी वजह से ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की जरूरत होगी ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट लोअर विल बी दाइनाइजेशन एनर्जी ये शील्डिंग इफेक्ट जो है हम इसको आगे पढ़ेंगे यानी जो है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर जो है वो कशिश जो है वो कम होगा शील्डिंग इफेक्ट इसे कहते हैं यानी मतलब यह है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है एटम्स में उस पर जब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा कशिश कम होगा क्योंकि करीब ही जो है इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वजह से तो उसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं तो अगर शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी की कम जरूरत पड़ेगी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी आउटर मोस्ट सेल्स एलिमेंट्स हैविंग हाफ फील्ड फील्ड एंड फुल फील्ड सब सेल सब आर मोर स्टेबल एंड हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो एलिमेंट्स जिसके साथ सब सेल जो है वो हाफ या फुल फील हो तो उसके के लिए जो है वो हाई एनर आयनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत होगी तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे इन शाला ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इन पीरियडिक टेबल यानी ट्रेंड्स क्या है आयनाइजेशन पोटेंशियल के किस साइड में पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट्स अपर टू बॉटम्स ये कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं ये अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं टॉप टू बॉटम्स इन ग्रुप्स आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज अच्छा टॉप से हम जब पीरियडिक टेबल्स में टॉप से बॉटम में हम जाए ग्रुप्स में तो आइनाइजेट आइनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो कम होती है यानी कम आइनाइजेशन पोटेंशियल की ज़रूरत होती है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज होते हैं नंबर ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज होते हैं एलिमेंट्स में एटम्स में तो यहाँ मैंने थोड़े बहुत कुछ आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ कुछ एलिमेंट्स की यहाँ पर दी गई है इस टेबल्स में जो कि आप नोट कर सकते हैं एज ए एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं